Hi, welcome to Sodic Academy. Uh, let's move to Sodic exam series discussion. Uh, this week, this is the fourth week of discussion, and here we are going to discuss from question number 76 to 100. Myself, Hari Krishna, Academic Coordinator of Sodic Academy. Namaka Oro Choding Lady discuss is Oranga, says in the week four, Anamal discuss in the first one. That is uh, question number 76. Which of the following is not seen in Alzheimer's disease? Important question. We have a mental disease, we have mental disorders. We have ICD classification program F00 model F99. We have a classification F00 organic mental disorders, which includes delirium and dementia. In that, one of the commonest type of dementia that is Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is 4A. 4A of Alzheimer's disease. Another one the 4A is the same. Aphasia, Samsari can all the same. Agnosia, familiar objects are the same. Apraxia, that is the skilled activity like uh, insert like buttons. That is the skilled activity. And this is the same. Amnesia, Maravi, loss of memory. Okay, so this is the same. Sorry, Alzheimer's disease is another aphasia, agnosia, amnesia, apraxia. Question not seen on right answer on option B, A calculia. No, mathematical difficulty on other Alzheimer's disease. So, now the A of Alzheimer's is aphasia, agnosia, amnesia, and apraxia. So, 76 option B is the right answer. Question number 77 Irresistible urge to drink alcohol is known as. Previously asked the question. Mania and all of them participate in the Mania, Avasanik in the Korcha Vaka and all of the other than option for the Nile and no Mania and Lavasanik in the Vaka Lana. With Alkir, Avila, Rikimbo, Yakuru, Mesham, compulsive drinking in the Mulapari. A compulsive drinking is Topia, but in the compulsive drinking in the Mulapari in the Vakana, option C, Dipso Mania in the Vari. Other either Jelinek in the Varnevecti, J E L L I N E K. Jelinek in the Varnevecti. We alcohol is alpha, beta, gamma, delta, epsilon. This is the type of alcohol. Alpha means like you are social drinkers, beta physical dependence, gamma also called as malignant alcoholism, physical psychological dependence, delta alcoholism where you have withdrawal symptoms, and epsilon alcoholism means compulsive or spree drinking where you can, like, eye opener is required. Dipsomania and the concept of so, dipsomania and the compulsive drinking and irresistible urge to drink alcohol. Much options are not allowed to be impulse control disorder. Pathological stealing motion is the kleptomania. Pathological fire setting is the pyromania. Option D trichotillomania is the way we are pulling out of one's own hair. Deshing and the Talamudi Sandaitina Parchalina and the number trick or chillo mania and the Varina, the Parachamudi number Kaikin and a trick of faggy and the Varay. Sell them the compulsive buying, Vanda the Vastalan and the Mangachu Kutiga, Onio mania and the Varay. With whatever mania of Sanik in the Vakalunda, number Kitunu kind of single discussed in the nymphomania, Ale, excessive sexual desire in females, male sanical satiria, say some of them, terminology, but it's about three of the world, I don't know, and slack and right. So option C and a right answer. Question number 78. Vernicase encephalopathy is due to deficiency of. Again, a very important question. Namala alcohol dependent syndrome in the line of management is discussing by another but I terms. Alcohol dependent syndrome, when you are managing, uh, there are different phases, which includes detoxification phase, the addiction phase, and relapse prevention phase. After the uh, alcohol, some uh, terminal treatment patient drug profile in Okambo, our Kundigil. Chloridice <laughs> Vernicase encephalopathy and Korsakoff psychosis. So, in order to prevent Vernicase encephalopathy and Korsakoff psychosis, we have vitamin B1, that is the thymine. Right answer. Okay. Question number 79. 
എ മോട്ടിവേഷണൽ സിൻഡ്രോം ഇസ് സീൻ ഇൻ നമ്മുടെ എയിംസ് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എ മോട്ടിവേഷണൽ സിൻഡ്രോം നമ്മള് ആൽക്കോഹോൾസും കൂടാതെ മറ്റ് ഡ്രഗ്സ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഓരോന്നിനും ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാം എ മോട്ടിവേഷണൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇതില് ഓപ്ഷനിൽ എ കനാബിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കനാബിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കനാബിസ് സറ്റൈവ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു വാക്ക് ടി എച്ച് സി എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് പണ്ട് ഒരു കുറച്ച് പ്രളയം കാണുന്നത് ടി എച്ച് സി ടെട്ര ഹൈഡ്രോ കനാബിനോൾ ഫുൾ ഫോം അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ടെട്ര ഹൈഡ്രോ കനാബിനോൾ അത് കനാബിസുമായിട്ട് എന്റെ കെമിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ആണ് ദെൻ ബാഡ് ട്രിപ്പ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഫിനോമിനൻ റണ്ണിങ് അമോക്ക് എ മോട്ടിവേഷണൽ സിൻഡ്രോം ഈ നാല് വാക്കുകളും കനാബിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോകുന്നില്ല ബാഡ് ട്രിപ്പ് ഒരു ഓക്കെ ഫറ്റിക് ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് സൈക്കാട്രിക് ക്ലാസ്സുകളിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഫിനോമിനൻ ദെൻ റണ്ണിങ് അമോക്ക് ഇതിന്റെ അബ്യൂസ് കാരണം വളരെ സ്പീഡ് എന്താ പറയേണ്ടത് ദേശത്തിൽ ഓടുന്നു കാണുന്നവരെല്ലാം കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുത്തുന്ന അവസ്ഥ അതിനെ നമ്മൾ റണ്ണിങ് അമോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ മോട്ടിവേഷൻ സിൻഡ്രോം യു ലൈക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഫെറ്റിക് ലത്ത അറച്ചി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എ മോട്ടിവേഷൻ സിൻഡ്രോം ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് കനാബിസിലാണ് കനാബിസ് യൂസിലാണ് വേറെ യു ക്യാൻ സി ഇൻ കൊക്കൈൻ ഒരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യമായിരുന്നു ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് പിഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ടങ് ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് പിഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ടങ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊക്കൈൻ യൂസിലാണ് ദെൻ മാഗിനാൻ ഫിനോമിനൻ ഫോർമിക്കേഷൻ കൊക്കൈൻ ബക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില ടാക്ടിൽ ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഓൺ കൊക്കൈൻ അബ്യൂസ് കൊക്കൈൻ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ടാക്ടിൽ ഹാലൂസിനേഷൻസ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർമിക്കേഷൻ ഓർ മാഗിനാൻ ഫിനോമിനൻ ഓർ കൊക്കൈൻ ബക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അഗൈൻ ഹെറോയിൻ ഒരു ഓപ്പിയോയിഡ് ആണ് ഓപ്പിയോയിഡ് യൂസ് നമ്മൾ പഠിക്കും അവിടെ മെയിൻ ലൈനിങ് എന്നൊരു വാക്ക് ഹെറോയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് മോർഫിൻ കൊടീൻ ഹെറോയിൻ പെത്തിഡീൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ചോദ്യത്തിന് ഓപ്ഷനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ മറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൽക്കഹോൾസ് മാത്രമല്ല ഇതിന് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ സെവന്റി നയൻ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ബ്ലൂലേഴ്സ് ഫോർ എ നമ്മൾ നേരത്തെ ആൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിന്റെ ഫോർ എ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാളും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കീസോഫ്രിനിയ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് പഠിക്കും ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് സ്കീസോഫ്രിനിയ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ലൈക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ബ്ലൂലേഴ്സ് ഫോർ എ ഷ്നിഡേറിയൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സിംറ്റംസ് ദ ടൈപ്പ് ഓൺ ടൈപ്പ് ടു അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കാറുണ്ട് പാൻഡോ സിൻഡ്രോം ഫോഫ് സ്കീസോഫ്രിനിയ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ നാല് എ ബ്ലൂലേഴ്സിന്റെ ബ്ലൂലറിന്റെ നാല് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടിസം ആംബി വയലൻസ് അസോസിയേഷൻ ലൂസിനസ് അഫക്റ്റീവ് ഇൻ കോൺഗ്രിവിറ്റി ഇത് നാലോണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോർ എയിൽ വരുന്നത് ചോദ്യം ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആൻഹിഡോണി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എയ്റ്റി ആൻസർ സി ആണ് ഓട്ടിസം നമുക്കറിയാം മാർഡ് സോഷ്യൽ വിഡ്രോവൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആംബി വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക് യു ആർ ഇനബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് ഫോർ ഓർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ രണ്ട് ഇമ്പൾസ് വരുന്നു യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് എ ഫോർ ഓർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ലൂസനിങ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഡിസ്കണക്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിങ്കിങ് വരുന്നത് കാരണം ഡിസ്കണക്ടഡ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് വരുന്നു ലൂസനിങ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അഫക്റ്റീവ് ഇൻകോൺഗ്രിവിറ്റി ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ സംസാരവും എക്സ്പ്രഷനും തമ്മിൽ കോൺഗ്രുവെന്റ് അല്ലാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ അതിന് നമ്മൾ അഫക്റ്റീവ് ഇൻകോൺഗ്രിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നാലുമാണ് ബ്ലൂലറിന്റെ ഫോർ എയിൽ വരുന്നത് ഉൾപ്പെടാത്ത കാര്യം ഓപ്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആൻഷിഡോണിയ ആണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റി വൺ ഏർലി ഓൺസെറ്റ് ആൻഡ് ബാഡ് പ്രോഗ്നോസിസ് ഇ സീൻ ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കീസ് ഓഫ് ഇനിയ സോ വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കീസ് ഓഫ് ഇനിയ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ട
പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് ഇതല്ല അതായത് നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമറി കെയർ ഗിവർ പേഷ്യന്റിനെ വല്ലാതെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഹോസ്റ്റൽ ശത്രുതാ കാഴ്ചപ്പാട് ഇമോഷണലി ഓവർ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നു ഞാൻ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി അസുഖം വരത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇമോഷണലി ഓവർ ഇൻവോൾവ് ഇതൊക്കെ ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസ് ഇമോഷൻസിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻസ് സോ എക്സ്പ്രസ് ഇമോഷണൽ ഇമോഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്വസ്റ്റൻ എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിസ്തൈമിയ നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു നമ്മള് മൂഡ് ഡിസോർഡർ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മാനിയ ഡിപ്രഷൻ ബൈപ്പോളാർ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് പഠിക്കും ഡിസ്തൈമിയ സൈക്ലോതൈമിയ റെക്കറൻറ്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ അങ്ങനെ കുറെ ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഒമേഗ സൈൻ ഡിപ്രഷനിൽ കാണുന്ന ഒരു സൈനാണ് ഒമേഗ സൈൻ നമ്മൾ നെറ്റി ഇങ്ങനെ ചുളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഡിപ്രഷൻ കാണുമ്പോൾ അത് ഒമേഗ സൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്തൈമിയയിൽ കാണുന്നതും ക്രോണിക് മൈൽഡ് ഡിപ്രഷൻ അതായത് ഒരു ആൾ മൈൽഡ് ഡിപ്രസീവ് ഫോമിൽ മിനിമം ടു ഇയർ പീരിയഡ് ആ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിനിമം ടു ഇയേഴ്സ് മൈൽഡ് ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഡിസ്തൈമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷന് മാനിയ മാറി മാറി വരുന്നതിന് നമ്മൾ സൈക്ലോ തൈമിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റി ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡർ അഗെയിൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡർ നമ്മൾ എഫ് ഫോർട്ടി നമ്മൾ ഐ സി ഡി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എഫ് ഫോർട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ് ന്യൂറോട്ടിക് സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എഫ് ഫോർട്ടിയിൽ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡർ കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അവിടെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് അമ്നീഷ്യ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്ന സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ദീപാവലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മൂവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഡിസോസിറ്റീവ് ഫ്യൂഗ് ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാണ്ടറിങ് അവേ ഓടി പോകുന്നു പുതിയ ഐഡന്റിറ്റി സ്ട്രെസ് ഒക്കെ മാറുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പഴയ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി അന്യൻ മൂവിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഫിറ്റ് എന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ ഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന പേരാണ് ഇതെല്ലാവരും ഹിസ്റ്റീരിയ എന്ന വാക്കിലാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസോസിയേറ്റീവ് കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡർ ആക്കിയത് സോ ഇതിൽ കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ ഫിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിസോസിറ്റീവ് അമ്നീഷ്യ ഡിസോസിറ്റീവ് ഫ്യൂ ഡിസോസിറ്റീവ് ഫിറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ട്രാൻസ് ആൻഡ് പ്രൊസഷൻ ഡിസോർഡർ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് ഇതിൽ ഏത് വന്നാലും റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി എം സി യു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഡി റിയലൈസേഷൻ ഈ റിയാലിറ്റി ഈ ലോകമേ ഇല്ല ഡി പേഴ്സണലൈസേഷൻ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തികളെ ഇല്ല അമ്നീഷ്യ മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കാണ് വരുന്നത് അവരൊന്നും സോ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എൺപത്തി അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ആർ ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എഫ് സിക്സ്റ്റി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ നമ്മൾ എഫ് സിക്സ്റ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിൽ ഡി എസ് എം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ മൂന്ന് ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ എ ക്ലസ്റ്റർ ബി ക്ലസ്റ്റർ സി ഇത് സൈക്കാട്രിക് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ച് പേര് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പൊ ക്ലസ്റ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് പാരനോയിഡ് സ്കീസോയിഡ് സ്കീസോ ടിപ്പൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ വരുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ ബിയിൽ വരുന്നതാണ് ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഹിസ്റ്ററി ഓണിക് നാർസിസിസ്റ്റിക് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ക്ലസ്റ്റർ സിയിൽ വരുന്നതാണ് ആൻഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡൻ എന്ന് പറയും ഡിപ്പെൻഡൻ ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഒ സി പി ഡിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് അനൻകാസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ചോദ്യം ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഏത് ക്ലസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം ക്ലസ്റ്റർ ബിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ വേറൊരു പേരുണ്ട് ഇ യു പി ഡി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ അതായത് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ സൂയിസൈഡൽ ബിഹേവിയർ ദേഷ്യം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് നോക്കാം എ ഇമ്പൾസിവിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ ബി റെക്കറന്റ് സൂയിസൈഡൽ ബിഹേവിയർ അവ
സോ എം ആർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന്റെ ഐക്യുന്റെ ബേസിലാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഒരാളിൽ തൊണ്ണൂറ് തൊട്ട് നൂറ്റി പത്ത് വരെ നമ്മുടെ ഐക്യു റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ഐക്യുന്റെ റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അമ്പത് തൊട്ട് എഴുപത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത്തി നാല് ലെസ് ദാൻ ഇരുപത് നമ്മൾ ഇതനുസരിച്ചാണ് മൈൽഡ് എം ആർ മോഡറേറ്റ് എം ആർ സിവിയർ എം ആർ പ്രൊഫൗണ്ട് എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ മൈൽഡ് നമ്മൾ പറയും എന്താണ് എജ്യൂക്കബിൾ മോഡറേറ്റ് ട്രെയിനബിൾ സിവിയർ നമ്മൾ പറയും ഡിപ്പെൻഡന്റ് പ്രൊഫൗണ്ട് നമ്മൾ പറയും ലൈഫ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എം ആർ ഒയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഐക്യു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമുല മെന്റൽ ഏജ് ബൈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഇൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സെവൻ എ ക്ലയന്റ് ഇൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റ് അസ്യൂംസ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ബിസയർ പോസ്റ്റർ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് ടേം ഡാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂക്ഷിച്ച് വായിക്കാം ഒരു ക്ലയന്റ് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് അയാൾ ഒരു ബിസയർ ഓർ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പോസ്റ്റർ അയാൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം That is known as option B, posturing. You can see that in our psychiatry, we have to learn a terminology in our terminology. That's why we have to learn a lot. We have to learn a lot of PSM, and we have to learn a lot of psychiatry. We have to learn a lot of terminology. We have to learn a lot of commonly. Television, hallucination, illusion, we have to learn a lot of things. 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 BMC. അല്ലെ വാക്സി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആ വാക്സി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന വാക്കിന് വേറൊരു പേരിടം ഉണ്ട് കാറ്റ ലെപ്സി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഞാനിപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറുള്ളപ്പോൾ ടെർമിനോളജി തന്നെ നമ്മൾ കുറെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഓരോന്നിനും മലയാളത്തിൽ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് മനസ്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എളുപ്പം വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു രോഗി വോളണ്ടറി ആയിട്ട് വന്ന് അയാൾ ഒരു പൊസിഷൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് ലോങ് പീരീഡ് നിൽക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പോസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം എന്നാൽ ഒരു എക്സാമിനർ ഒരു രോഗിയെ പിടിച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഓക്കോഡ് പൊസിഷനിൽ നിർത്തി ലോങ് ടൈം അയാൾ അതുപോലെ നിൽക്കുന്നു മെഴി കുരുങ്ങുന്നത് പോലെ അതിന് നമ്മൾ വാക്സി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റാ ലെപ്സി എന്ന് പറയും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം വോളണ്ടറി ആയിട്ട് രോഗി അസ്യൂം ചെയ്താൽ അതിന് പോസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയും എക്സാമിനർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വാക്സി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റാ ലെപ്സി എന്ന് പറയും ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എ കൈനസിസ് ആൻഡ് മ്യൂട്ടിസം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അനക്കവും ഇല്ല സംസാരവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആൻഡ് യു നോ ഡിഫറെന്റ് ടെർമിനോളജി സംഭവ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക Empathy at if a person is asked what will he do if he sees a house on fire then what is being tested on that person nammal mental status examination nammal components of general appearance and behavior mudal nammal judgment vare nammal test cheyarundu alle adile judgment thanne nammal parayarundu personal judgment social judgment test judgment what do you think about your strength and limitations or what will you do after discharge from this hospital nanga nammal nokkunnathu personal judgment aanu how will you dress up when you are attending a marriage how will you dress up when you are attending a death ceremony like we are talking about social judgment and when we are asking a patient regarding what will he do when he saw a house on fire or when he saw a uh, letter on a road address it or a letter on a road you are going to do what you are talking about all of them we are talking about test judgment so option b test judgment is the right answer okay indian lunacy act was introduced in the year നമ്മൾ സൈക്കാട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തൊരു ഏഴോളം വർഷമാണ് സൈക്കാട്രി റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ആറേഴോ ആറേഴ് ഡേയ്സുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ ലൂണസി ആക്ട് ഐ എൽ എ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിലാണ് ഇന്ത്യൻ ലൂണസി ആക്ട് വന്നത് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ എൺപത്തി ഏഴ് എന്താണ് പ്രത്യേകത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ഇന്ത്യൻ ലൂണസി ആക്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് വന്നത് എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് വന്നു ഇവൻ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ പോലും ഇൻഷുറൻസ് പരിധിക്കകത്തൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ട് ആണ് അത് വായിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോ കൺവെൽസീവ് തെറാപ്പി ഇ സി ടി യുഗോ സെർലറ്റി ആൻഡ് ലൂസിയോ ബിനി സെർലറ്റി ആൻഡ് ബിനി ഇ സി ടി കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു എന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സൈക്കാട്രിയിൽ എൻ എം എച്ച് പി നാഷണൽ മെന്റൽ
സോർ ഗ്രെയിം കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത് കാര്യത്തിന് ന്യായീകരണം ഉണ്ടാക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സി റാഷണലൈസേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ന്യായീകരണം കൊടുക്കുക സോ റാഷണലൈസേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡൾട്ടായ ആൾ ചൈൽഡിഷ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നു ടെമ്പർ ടാൻഡർ ഓർ തം സക്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വീക്കർ സ്റ്റിമുലസിലോട്ട് നമ്മളുടെ ആങ്കറോ നമ്മുടെ ഫീലിംഗ്സിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിങ്ങളുടെ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധികാരികൾ നിങ്ങളെ ഹറ ബോസ് നിങ്ങളെ ഹറാസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഹറാസ്മെന്റ് നിങ്ങൾ സഹിക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങൾ വീടെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയോ കുഞ്ഞുങ്ങളോ ആരെങ്കിലും എന്താ ലേറ്റ് ആയി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു കുഞ്ഞിനെ അടിക്കുന്നു സോ ബോസിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു വീക്കർ സ്റ്റെമുലസ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിനെയോ സഹോദരിയോ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ തല്ലുന്നു അങ്ങനെ ആ വീക്കർ സ്റ്റെമുലസിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആങ്കർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ്സ് കോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലെയിമിംഗ് എന്ന വാക്ക ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി എന്ത് കാര്യത്തിന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളൊരാളിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ സോ ഓൾവേസ് ഹവ് ഐ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ഹവിങ് ബ്ലെയിമിംഗ് അതേഴ്സ് ഇതൊന്നും എന്റെ കുഴപ്പമല്ല നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു ബ്ലെയിമിംഗ് ടെൻഡൻസി നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റിപ്രഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ അൺഡൂയിങ് ഇത് കൂടാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് ടേംസ് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കിട്ടും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റി വൺ ഫാദർ ഓഫ് എപ്പിഡമിയോളജി ഫാദർ ഓഫ് എപ്പിഡമിയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പിഡമിയോളജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഇവൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അനലറ്റിക്കൽ എപ്പിഡമിയോളജി ഒബ്സർവേഷൻ എപ്പിഡമിയോളജി കേസ് കൺട്രോൾ കൊഹോർട്ട് സ്റ്റഡി ഇതൊക്കെ പഠിച്ച കാലം ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ജോൺസ് നോയ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് എപ്പിഡമിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് എപ്പിഡമിയോളജി നമ്മൾ ഫ്രൊക്കാസ്ട്രോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദെൻ മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് സുശ്രുത എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സർജറി ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സർജറി ആണ് നമ്മൾ സുശ്രുത പറയുന്നത് റുഡോൾഫ് വെർഷോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ നമ്മൾ റുഡോൾഫ് വെർഷോ പറയാറുണ്ട് പീറ്റൻ കോഫർ എന്ന പേര് നിങ്ങൾ എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഡിസീസ് കോസേഷൻ നിങ്ങൾ ഏജന്റ് ഹോസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ ട്രയാർഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഡിസീസ് കോസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ കോസേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്ന മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ കോസേഷൻ ആ മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ കോസേഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പീറ്റൻ കോഫർ അവിടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മക്മോഹൻ ആൻഡ് പുക് വെബ് ഓഫ് കോസേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രോഡക്ഷനിൽ പഠിക്കേണ്ട പേരുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഫാദർ ഓഫ് എപ്പിഡമിയോളജി ജോൺസ് നോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബോത്ത് എക്സ്പെക്ടഡ് ആൻഡ് എംപ്ലോയിഡ് നീഡ് അതിനാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയും ഫാദർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോണ ബീഡിയൻ ആണ് ഡോണാമീഡിയന്റെ എസ് പി ഒ സ്ട്രക്ചർ പ്രോസസ് ഔട്ട്കം എന്നൊരു മോഡൽ ഉണ്ട് സോ ഡോണാമീഡിയൻ ആണ് നമ്മൾ എഡിബിസ് ഡോണാമീഡിയൻ എന്ന് പറയും എഡിബിസ് ഡോണാമീഡിയൻ ഈസ് കോൾ ഫാദർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് നമ്മൾ ടി ക്യു എം എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് എഡ്വേർഡ് ഡെമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ മോഡൽ ആണ് പി ഡി സി എ പ്ലാൻ ഡു ചെക്ക് ആക്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും സോ എഡ്വേർഡ് ഡെമിങ് ആണ് അത് വരുന്നത് ക്രോസ്ബിയും ജൂറനും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാം ക്വാളിറ്റി ഗുരൂസ് ആണ് ഇഷിക്കാവ എന്ന് പറയുന്നതും ഇഷിക്കാവ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ പഠിക്കും ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന്റെ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളിന്റെ പേരാണ് ഇഷിക്കാവ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കോസ് എഫക്ട് അനാലിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് അവിടെ മാൻ മെത്തേ
റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർമാറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റ്സ് പഠിക്കും ബഡ്ജറ്റിംഗ് ദറ്റ് ഇസ് ഫിസിക്കൽ പ്ലാനിങ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എലമെന്റ്സ് ഓർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ഡി കോർ അത് കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ പേരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലൂതർ ഗുള്ളിക് ആൻഡ് ഉർവിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും കൂടെ ഉണ്ട് മെയിൻ പേര് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്ന ലൂതർ ഗുള്ളിക്കിന്റെ ആണ് ഉർവിക് കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളാണ് മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് ഹെൻറി ഫയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫാദർ ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഡെമിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എഡ്വേർഡ് ഡെമിങ് ടി ക്യു എമ്മിന്റെ ഫാദർ ആണ് സോ മാനേജ്മെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പതിനഞ്ചോളം ആൾക്കാരുടെ പേര് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും അതിലിപ്പോ നാല് പേരും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ നയന്റി ഫോർ കരിക്കുലം ഇസ് എ ടൂൾ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മോൾഡ് ഇസ് മെറ്റീരിയൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈഡിൽസ് ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റുഡിയോ വളരെ വളരെ ഫേമസ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് and you know in education nammal one of the most important unit ana curriculum ennu parayunnathu curriculum the word curator to run enna vaakyam nanu vannittullathu nammude or curriculum thine endana or artist ennu parayunnathu teacher aanu material ennu parayunnathu nammude students aanu ideals ennu parayunnathu that is philosophy aanu studio ennu parayunnathu college or school nammude facility aanu angane compare cheyina ee definition kondu naala aanu c cunningham valare famous cunningham ina definition aanu curriculum is a tool in the hands of an artist to mold his material according to his ideals in his studio and what I know. Mara Kari. Avada namala matcha peyrila ilam educational contribution. Mahatma Gandhi nama kariyam. Education is all around the drawing out of best in child and man, body, mind and spirit and educational definition parani ala ana. Pestilosi. Education is a natural harmonious progressive development of man's innate power. Angana definition parani ala ana. Pralf Taylor namada evaluation ati bandha pata. Education le evaluation ala ati bandha pata peyri reward ato namada education pata pika maa pradiwa adikin. So peyrila kono arabi chidikya. ഒരുപാട്ണ <laughs> ഓപ്ഷൻ സി പ്രഗ്മാറ്റിസം അതിന്റെ ഉപജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊപ്പോണന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഐഡിയലിസം ഐഡിയലിസത്തിന്റെ പ്രൊപ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റോ മെയിൻ ആള് പ്ലാറ്റോ ആണ് ദെൻ സോക്രട്ടീസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്ലാറ്റോ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഐഡിയലിസത്തിന്റെ പ്രൊപ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാച്ചുറലിസം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൊപ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അതുകൂടാതെ അതുകൂടാതെ തന്നെ റൂസോ ഈ പേര് നിങ്ങൾ നാച്ചുറലിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആൻഡ് റൂസോ പ്രഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും വില്യം ജെയിംസ് ആണ് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് പ്രഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് പ്രഗ്മാറ്റിസം പ്രഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് അഡോപ്റ്റ് മിഡ് ഡേ ബിറ്റ്വീൻ ഐഡിയലിസം ആൻഡ് നാച്ചുറലിസം പ്രഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ആക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഐഡിയലിസം സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആണ് നാച്ചുറലിസം വട്ട് വാട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്രം നേച്ചർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് റിയലിസം നിങ്ങൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് റിയലിസം സി ഫിലോസഫി തന്നെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും So, Pragmatism, we know about William James and the father of the father, John Devey, and the other one is Pragmatism. We know about Realism, we know about Herbert, and we know about Herbert. We know about Herbert, and we know about Herbert Spencer, and we know about Franklin Bobbitt. We know about Herbert, and we know about Spencer Bobbitt. We know about Realism, and we know about Realism. Question number 96. <clears throat> Which of the following changes is seen in ECG indicates hyperkalemia? I have discussed last week. We have learned about the ECG changes in the electrolyte abnormality. We have learned about the ECG changes in the ECG changes. So, if you have a direct question, hyperkalemia is the ECG changes. Option A. Tall T-wave, widened QRS complex, prolonged PR interval, flat P-waves. So, these are the four things. We have learned about hyperkalemia. നമ്മള് ഹൈപ്പോ കലീമിയ നമ്മൾ ഹൈപ്പോ കലീമിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് യു വേവ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ സി ജിന്റെ വേവ് പഠിപ്പിക്കുക യു വേവ് കാണുന്നത് തന്നെ ഹൈപ്പോ കലീമിയിലാണ് സോ ഫ്ലാറ്റൺ ദൻ ടി വേവ് ഇൻവേർഷൻ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് യു വേവ് എസ് ടി ഡിപ്രഷൻ ഇത് കാണുന്നത് അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ കലീമിയയിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ കാൽസിയമിയയിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് Then short term of QT is what we call hypercalcemia. We can learn how to do it. So option A is what we call hypercalcemia. Tall T-wave, widened QRS complex and prolonged PR interval. 
ടോൾ വേവ് ഇൻവേർഷൻ അതായത് ഹൈപ്പർ കലിമയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോ കലിമയിൽ നടക്കുന്നത് ദെൻ പ്രൊലോങ്ഡ് ക്യൂ ടി ഇന്റർവൽ പ്രൊലോങ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂ ടി ഇന്റർവൽ ആണ് ഹൈപ്പോ കാൽസിയമിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ദെൻ വൈഡൻ ടി വേവ് നമ്മളുടെ പ്രൊലോങ്ഡ് സോറി ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് ക്യൂ ടി സെഗ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ കാൽസിയമിൽ കാണുന്നത് ക്ലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി സെവൻ എഗ് ഇൻ കപ്പ് അപ്പിയറൻസ് ഓൺ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഇസ് സീൻ ഇൻ എഗ് ഇൻ കപ്പ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെരി കാർഡൈറ്റിസ് ആണ് നയൻറ്റി സെവന്റെ ആൻസർ സി ആണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെരി കാർഡൈറ്റിസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസീസ് കണ്ടീഷനും എക്സ്റേ ഇമേജും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ടി ഒ എഫിൽ കാണുന്നതാണ് ബൂട്ട് ഷേപ്ഡ് ഹാർട്ട് ടെട്രോളജി ഓഫ് ഫാലറ്റ് ആണ് ടി ഒ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കാണുന്നതാണ് ബൂട്ട് ഷേപ്ഡ് ഹാർട്ട് എന്നുള്ളത് പല വട്ടം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഡി എം ഇ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ എഗ് ഇൻ കപ്പ് അപ്പിയറൻസ് കാണുന്നതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെരി കാർഡൈറ്റിസിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വെസൽസ് ടി വി ജി എന്ന് പറയും അതിൽ കാണുന്നതാണ് എഗ് ഓൺ സൈഡ് അപ്പിയറൻസ് അത് അവൾ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് എഗ് ഓൺ സൈഡ് അപ്പിയറൻസ് കാണുന്നതും എഗ് ഇൻ കപ്പ് അപ്പിയറൻസ് കാണുന്നതും എഗ് ഓൺ സൈഡ് അപ്പിയറൻസ് കാണുന്നത് ടി വി ജി ലാണ് എഗ് ഇൻ കപ്പ് അപ്പിയറൻസ് കാണുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പെരി കാർഡൈറ്റിസിലാണ് ക്ലിയർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡ്രഗ് ഇസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ബിഫോർ കാർഡിയോ വർഷൻ നമ്മൾ കാർഡിയോ വർഷന് മുന്നേ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ഡിജോക്സിൻ നമ്മൾ കാർഡിയോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് നമ്മൾ പറയും ഡിജോക്സിൻ നമ്മൾ ഡിജോക്സിൻ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ടു പ്രിവെന്റ് പോസ്റ്റ് കാർഡിയോ വർഷൻ വെന്റിക്കുലാർ ഇറിറ്റബിലിറ്റി അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിജോക്സിൻ ആണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെഡിസിൻ ഇസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ട്വൽ അവേഴ്സ് ബിഫോർ സി ഒ ബി സി എ ബി ജി ഇന്റർവെൻഷൻ കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റിന് മുന്നേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഓപ്ഷൻ സി ഡിജോക്സിൻ ആണ് നമ്മൾ ഡയൂറിറ്റിക്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് മുന്നേ തന്നെ സി എ ബി ജിക്ക് മുന്നേ ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും വേറെ ഡിജോക്സിൻ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ആസ്പിരിൻ നമ്മൾ വൺ വീക്ക് ബിഫോർ സർജറി തന്നെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും ആസ്പിരിൻ നമ്മൾ കാരണം അറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ ആന്റി കോയാഗ്ലൻസ് ആസ്പിരിൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വൺ വീക്ക് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ബ്ലീഡിംഗ് ഡിസോർഡർ നമ്മൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡയോറിറ്റിക്സ് ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഡിജോക്സിൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലങ് സൗണ്ട് ഇസ് ഒബ്സർവ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സോ നമുക്കറിയാം കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയ ഫെയിലിയർ യു ഹാവ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ലങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാക്കിൾസ് ആണ് കാരണം പൾമണ്ടറി അടിമേൽ ഈ കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയ ഫെയിലിയർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്താണ് പൾമണ്ടറി അടിമേലോട്ട് പോകുന്നത് സോ പൾമണ്ടറി അടിമേൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഇതാണ് ക്രാക്കിൾസ് നമ്മൾ അവിടെ കില്ലി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും എസ് ത്രീ ഗാലപ്പെല്ലാം എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ ഗാലപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് കാർഡിയോളജി ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് പഠിപ്പിക്കും സോ അവിടെ ക്രാക്കിൾസ് ആണ് പൾമണ്ടറി അടിമ കാരണമാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ പൾമണ്ടറി അടിമ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് അറിയാം എൽ എം എൻ ഒപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസിക്സ് മോർഫിൻ നൈട്രേറ്റ്സ് ഓക്സിജൻ പ്രോപ്പർ പൊസിഷൻ ഡോപ്പമിൻ ഡോബിറ്റമിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതെല്ലാം നമ്മുടെ കാർഡിയോളജി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ വീക്ക് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ നൂറ് ചോദ്യത്തിന് ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ എൻജോയിങ് ദ സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞ മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം തന്നെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് സോഡിക് അക്കാഡമിയുടെ ഓഫീസ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്